La ola de calor y la sequía que vive gran parte de México sigue golpeando con fuerza a los animales. En el refugio de fauna silvestre Selva Tenec, en el norte del país, han atendido en los últimos dos meses a medio centenar de ejemplares en tres espacios con aire acondicionado. La combinación de factores de falta de agua, de fuentes donde tomar por la sequía, más el exceso de calor con estas sensaciones térmicas tan altas y la humedad tan baja, hizo que las aves empezaran a tener problemas y empezaran literalmente algunas de ellas a morir en el vuelo. En el refugio han recibido además de aves a mamíferos pequeños. Los especialistas están preparando instalaciones permanentes ya que se espera que las olas de calor sean más constantes. Los osos polares de la bahía de Hudson al noreste de Canadá podrían enfrentar una mayor hambruna y una eventual extinción en las próximas décadas. Así lo reveló un estudio publicado en la revista Nature Communication Earth and Environment. Tres de las 19 poblaciones de osos polares que quedan en el mundo viven en esa región. Y Colombia enfrenta un gran desafío climático debido a la contaminación marítima. Se debe en parte a los frecuentes desastres naturales atribuidos al calentamiento global, pero también a los desechos residuales e industriales. La entrada del agua del mar en el río Magdalena ha salinizado sus aguas, alterando además de su flora y fauna, su uso doméstico y agrícola. 